வணக்கம் ஒருவர்களே இணைந்திருக்கின்ற முன்றைய நாளிலும் பத்திரிகையோர் பார்வை நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறோம் முன்றைய நாளில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ஜால்பான குடா நாட்டு பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளை நாங்கள் முதலில் பார்க்கலாம் அதன் அடிப்படையில் ஈழ நாடு மின்னிதழனுடைய முதன்மை செய்திகளை பார்க்கின்ற பொழுது தேர்தல் திகதி இந்த வாரம் அறிவிப்பு விருப்பு இலக்கம் அடங்கிய விசேட வர்த்தமானி இன்று என்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது தேர்தல் ஆணைக்குழுவினுடைய தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரியவின் புகைப்படத்தை தாங்கியவாறாக அந்த விடயங்கள் என்று ஈழ நாடு மின்னிதழனுடைய முதன்மை செய்தியாக வெளிவந்திருப்பதை நாங்கள் அபத்தனத்தை கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது நாங்கள் வளமை போன்றவர்களுடைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துவது வளமை ஈழ நாடு மின் இதழினை அதாவது ஈழ நாட்டினுடைய முக புத்தகத்துக்கு சென்று நீங்கள் படித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்ற விடயத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் இன்றைய தினமும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளை பார்க்கலாம் ஜாலில் தங்கியிருந்த இந்தியருக்கு கொரோனா என்ற விடயம் உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது அதாவது ஜால்பானம் இனிவெளியில் தங்கியிருந்த புடவை வியாபாரி இந்தியாவில் இருந்து வருகின்ற புடவை வியாபாரி ஒருவர் அண்மையிலே இந்தியாவுக்கு மேலே சென்றது நிலையில் அவருக்கு அங்கு கொரோனா தொற்று இடம் காணப்பட்டிருக்கின்றது என் அடிப்படையில் தான் ஜாலில் தங்கியிருந்த இந்தியருக்கு கொரோனா என்ற விடயங்கள் என்று ஜால்பான குடா நாட்டு பத்திரிகைகளிலே பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக நேற்று பிட்பகலே தகவல்கள் கிடைத்திருந்தது அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக எங்களுடைய செய்திகளிலும் நாங்களும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம் வலம்புரி பத்திரிகையும் அதே விடயத்தை தான் தன்னுடைய முதன்மை செய்தியாக இன்று தந்திருப்பதை நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஜாலில் இருந்து சென்ற இந்தியருக்கு கொரோனா இணைவிலில் மூன்று வீடுகள் சுய தனிமைப்படுத்தப்பட்டன என்ற விடயத்தை முதன்மை செய்திகளே இணைத்திருக்கிறது வலம்புரை பத்திரிகை அதே வேளை தினக்குரல் பத்திரிகையை பார்க்கலாம் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய இன்றைய முதன்மை செய்தியாக வெளிவந்திருப்பது விருப்பு வாக்கு இலக்கங்கள் இன்று தேர்தல் திகதி இவ்வாரம் அறிவிப்பு என்றவாறாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவினுடைய தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரியவின் புகைப்படத்துடன் கூடியவாறாக அந்த செய்திகள் இங்கே பிரசுரிக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது முதன்மை விடயமாக இவைதான் இன்று ஜால்பானத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பத்திரிகைகளினுடைய கலை எடுத்து கிடைத்திருக்கூடிய பத்திரிகைகளினுடைய முதன்மை செய்திகளாக அமைந்திருந்தது அதன் அடிப்படையில் ஈழ நாடு மின் இதழினுடைய முதன்மை செய்தியை நாங்கள் விரிவாக பார்க்கலாம் தேர்தல் திகதி இந்த வாரம் அறிவிப்பு விருப்பிலக்கம் அடங்கிய விசேட வர்த்தகமானி இன்று என்ற விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் இங்கே விரிவாக உங்களுக்கு அந்த தகவல்களை தருகின்றோம் பொது தேர்தலுக்கான புதிய திகதி இந்த வாரத்துக்குள் அறிவிக்கப்படும் என்று தேர்தல் ஆணைக்குழு தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார் என்ற வாராக அந்த விடயத்தினுடைய மேலதிக விடயங்கள் இரண்டாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது பார்க்கலாம் ராயகிரியாவில் அமைந்துள்ள தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு வளாகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்தார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் தேர்தல் திகதி தொடர்பில் அநேகமாக நாம் தீர்மானித்து விட்டோம் தேர்தல் திகதி தொடர்பில் அநேகமாக நாம் தீர்மானித்து விட்டோம் எனினும் எம்மிடம் கலந்துரையாளர்களை கோரியுள்ள அரசியல் கட்சிகளிடம் இந்த வாரத்தினுள் கலந்துரையாளர்களை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளோம் ஜூன் மாதம் இருபதாம் திகதி தேர்தல் திகதி இன்னும் ரத்து செய்யப்படவில்லை இதன் காரணமாக வேட்பாளர் பெயர் பட்டியல் மற்றும் விருப்பு இலக்கம் அடங்கிய விசேட வர்த்தகமானி வெளியிடுவதில் சிக்கலில்லை நாம் அடுத்த வர்த்தகமானியில் ஜூன் இருபது தேர்தல் திகதியை நீடித்து வெளியிடுவோம் ஆயினும் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாக அது இருக்காது மேலும் வேட்பாளர் பெயர் பட்டியல் மற்றும் விருப்பு இலக்கம் அடங்கிய விசேட வர்த்தகமானி அறிவித்தல் நாளை வெளியிடப்படும் என்றும் இங்கே சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் குறிப்பாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவினுடைய தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய அதன் அடிப்படையில் குறிப்பாக இந்த விருப்பு இலக்கம் அடங்கிய விசேட வர்த்தகமானி இன்றைய தினம் வெளியிடப்பட இருக்கிறது அவை தொடர்பான தகவல்கள் கிடைத்ததும் நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த விடயங்களை தருவதற்காக இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நேர்களே வளமை போன்று இன்றைய தினமும் உங்களுடன் தொடர்ச்சியாக இணைந்திருங்கள் இன்றைய தினம் முக்கியமாக இந்த தேர்தல் விருப்பு இலக்கம் தொடர்பான அறிவிப்பு வர இருக்கும் அந்த தகவல்களை நாங்கள் உங்களுக்கு உடனடியாக தருவதற்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் இந்த விடயம் தான் இன்று ஈழ நாடு மின்னிதழின் ஜனாதிபதி அதிரடி உத்தரவு என்ற விடயம் ஒன்றையே கட்டமிடப்பட்ட விடயமாக காணப்படுவதை அவதானத்தை கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அரச நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள் எவரும் பொது தேர்தலின் போது அரசியல் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடக்கூடாது என ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராயபக்ஷ அறிவுறுத்தியுள்ளார் அரச நிறுவனத்தின் தலைவர் ஒருவருக்கோ பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர் ஒருவருக்கோ அல்லது வேறு அதிகாரி ஒருவருக்கோ ஏதாவது கட்சி ஒன்றுக்கு ஆதரவாக அரசியலில் ஈடுபட வேண்டியிருந்தால் சட்டபூர்வமாக தனது பதவியில் இருந்து விலகி அவ்வாறு செயற்பட முடியும் என குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஜனாதிபதி அரசியலில் ஈடுபட தடை அரச நிறுவன தலைவர்களுக்கு ஜனாதிபதி அதிரடி உத்தரவு என்று தலைப்பிடப்பட்டவாறு அந்த விடயங்கள் இங்கு அமைந்திருப்பதை நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த அதனுடைய மேலதிக விடயங்களையும் பார்க்கலாம் அரச நிறுவன தலைவர்களும் மற்றும் 
அதிகாரிகள் அரசுக்காக அரசியல் செய்ய வேண்டும் என ஜனாதிபதி ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கவில்லை என ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவால் வெளியிடப்பட்ட அந்த அறிக்கையிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அரச அரச அதாவது அரச நிறுவனங்களினுடைய தலைவர்கள் அதே போன்று அதிகாரிகள் அரசுக்காக அரசியல் செய்ய வேண்டும் என ஜனாதிபதி ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று குறிப்பாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவினால் வெளியிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அறிக்கையிலே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது தாம் பொறுப்பேற்ற நிறுவனத்தை திறமையான ஊழல் இல்லாத பயனுள்ள ஒழுக்கமான மற்றும் லாபம் எட்டும் நிறுவனமாக மேம்படுத்துவதே அவர்களின் செயற்பாடாகும் என அந்த அறிக்கையிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடைய பொறுப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருப்பது தாம் பொறுப்பேற்ற நிறுவனத்தை திறமையான ஊழல் இல்லாத பயனுள்ள ஒழுக்கமான மற்றும் லாபம் எட்டும் நிறுவனமாக மேம்படுத்துவதே அவர்களின் செயற்பாடாகும் என்றும் ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவினால் வெளியிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அறிக்கையிலே குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களும் இன்று ஈழ நாட்டினுடைய முதன்மை பக்கத்திலே காணப்படுகிறது அரசியலில் ஈடுபட தடை என்று தலைப்பிடப்பட்டதாக அதனுடைய மேலதிக விடயங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு விரிவாக தந்திருந்தோம் தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களை பார்க்கலாம் குறிப்பாக போலீஸ் இராணுவ பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் வற்றாப்பளை பொங்கல் என்ற விடயம் மிக சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது வரலாற்று சிறப்புமிக்க முல்லைத்தீவு வற்றாப்பளை கண்ணகி அம்மன் ஆலயத்தினுடைய வைகாசி பொங்கல் இன்று அதிகாலை சிறப்பாக முல்லைத்தீவு வற்றாப்பளை கண்ணகை அம்மன் கோவிலின் வருடாந்த பொங்கல் உற்சவம் நேற்று அதிகாலை மடப்பந்தம் எடுத்து பெறப்பட்டு சிறப்பாக இடம்பெற்றது காட்டு விநாயகர் ஆலயத்திலிருந்து மடப்பண்டம் எடுத்து வரப்பட்டு பொங்கல் உற்சவம் சிறப்பான முறையிலே ஆரம்பமாக இருந்தது அவை தொடர்பாக நேற்று எங்களுடைய செய்திகளிலும் நாங்கள் உங்களுக்கு இணைத்திருந்தோம் நீங்கள் அந்த விடயங்களை அவதான திரும்பியிருக்கள் இளநாடு தந்திருக்கக்கூடிய விடயங்களை இங்கே இரண்டாவது பக்கத்திலிருந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் மேலதிகமாக அவை தொடர்பாக நாங்கள் இங்கே பார்க்கிற பொழுது இந்த நிலையில் குறிப்பாக மடப்பண்டம் எடுத்து வரப்பட்டு அதே போன்ற இணைய சடங்குகள் இடம்பெற்று அந்த விடயங்கள் ஆற்றப்பட்டு பொங்கல் உற்சவம் மிகவும் சிறப்பான முறையில் இடம்பெற்றது நேர்கள் குறிப்பாக நேற்று தினம் எங்களுடன் எங்களுடைய ஓம் தொலைக்காட்சி நூடாக அந்த விடயங்களை நேரடியாக பார்வையிட்டிருப்பீர்கள் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் தான் அந்த விடயங்கள் இன்று இளநாடிலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதேபடி இணைய விடயங்கள் தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது கோட்டாபயவின் பெயரை பாவித்தால் அறிவியங்கள் என்ற விடயம் ஒன்றுங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராயபக்ஷவின் பெயரை பயன்படுத்தி அரச நிறுவனங்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் அழுத்தம் பற்றி உடனடியாக அறிய தருமாறு ஜனாதிபதி செயலகம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது அதாவது ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராயபக்ஷனுடைய பெயரை பயன்படுத்தி அரச நிறுவனங்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் அழுத்தம் பற்றி உடனடியாக அறிய தருமாறு குறிப்பாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு ஜனாதிபதி செயலகம் இந்த விடயத்தினை கேட்டுக்கொண்டிருப்பதாக இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது பக்கம் நோக்கி அதனுடைய மேலதிக விடயங்களும் செல்கிறது இது தொடர்பில் ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு அனுப்பி வைத்திருக்கக்கூடிய அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதான விடயங்கள் சில மோசடிக்காரர்கள் தமது நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்காக ஜனாதிபதியின் பெயர் போலியாக தயாரித்த கையொப்பம் போலியான கடிதத் தலைப்பு என்பவற்றை பயன்படுத்தி அமைச்சுக்கள் திணைக்களங்கள் அரச கூட்டு தாபனங்கள் உள்ளிட்ட அரச நிறுவனங்களுக்கு அழுத்தங்களை கொடுத்து வருவது பற்றி தொடர்ச்சியாக தகவல்கள் கிடைக்கப்படுகின்றன இத்தகைய நபர்கள் சில அரச நிறுவனங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சென்று சில பணிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அதிகாரிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது இந்த அழுத்தங்கள் ஜனாதிபதியின் பணிப்புறையின் பேரிடையே செய்யப்படுவதாகவும் அந்த மோசடிக்காரர்கள் தெரிவிப்பதாகவும் ஜனாதிபதி அலுவலகத்துக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது அரச பொறுமுறைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கடமை பொறுப்புகளை உரிய முறையில் நிறைவேற்றுவது குறித்து தனது பதவிக்காலத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று சில பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரிகள் சட்டத்துக்கு அமைவாக பொதுமக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் அரச பொறிமுறை செயற்பட வேண்டும் என்பதும் ஜனாதிபதியினுடைய கருத்தாக இருக்கிறது எனவே எவரேனும் ஜனாதிபதியின் பெயரை பயன்படுத்தி அழுத்தங்களை மேற்கொள்வ கொள்வார்களேயானால் அது பற்றி உடனடியாக ஜனாதிபதி அலுவலகத்தின் ஓய்வு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் கே பி எகடவிலவுக்கு நீங்கள் அறிவிக்க முடியும் அந்த அதற்காக தொலைபேசி இலக்கம் ஒன்றையும் இங்கே ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு சுட்டி காட்டியிருக்கிறது தொலைபேசி இலக்கம் தொடர்பாகவும் நாங்கள் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றோம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று ஐந்து நான்கு நான்கு ஏழு ஒன்பது என்ற தொலைபேசி இலக்கமும் அதே போன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று ஐந்து நான்கு மூன்று ஐந்து நான்கு என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தில் நீங்கள் தொடர்பு இவை தொடர்பான முறைப்பாடுகளை தெரிவிக்க முடியும் என்றும் ஜனாதிபதி செயலகம் அறிவித்திருக்கிறது அதன் அடிப்படையிலே இந்த விடயங்கள் தொடர்பான தகவல்களை தந்திருந்தோம் தொடர்ந்து மேனிய விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது 
வளர்ப்பு நாயை கடத்தி கப்பம் பெற்ற கும்பல் அச்சு வேலையில் சம்பவம் என்ற விடயம் ஒன்று இங்கே சுட்டி காட்டப்படுகிறது அதாவது அச்சு வேலை போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் வளர்ப்பு நாயை கடத்தி சென்ற இருவர் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கப்பம் பெற்ற பின்னர் நாயை உரிமையாளர்களிடம் கையெழுத்திருப்பதான விடயம் ஒன்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரிய வருவதாவது அச்சு வேலை பகுதியில் வசித்து வரும் ஒரு தம்பதியினருக்கு பிள்ளைகள் இல்லை என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் இரண்டாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது அதை பற்றி பார்க்கலாம் இதனிடையே அவர்கள் பொமேரியன் என நாய் ஒன்றை மிக செல்லமாக வளர்த்து வருகின்றனர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் அவர்களின் வளர்ப்பு நாய் வீட்டில் நின்ற நிலையில் திடீரென காணாமல் போயுள்ளது அதனை அவர்கள் அயலை தேடி அலைந்து எங்கும் கிடைக்காததால் மனமுடைந்தனர் நாய் காணாமல் போன அன்றைய தினம் மாலை அவர்கள் வீட்டுக்கு சற்று தொலைவில் வசிக்கும் இரு இளைஞர்கள் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து உங்கள் நாயை ஒருவர் பிடித்து வைத்துள்ளார் அவருக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தால் நாயை தருவதாக கூறினார் நாய் வேண்டும் என்றால் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் தாருங்கள் என்றும் கேட்டிருக்கின்றார்கள் பணத்தை பெற்று சென்றவர்கள் அரை மணி நேரத்தில் அவர்களின் நாயை கொண்டு வந்து ஒப்படைத்து விட்டு சென்றனர் தம்மிடம் பணம் பெற்று சென்றவர்களையே நாயை தமது வீட்டிலிருந்து பிடித்து சென்று பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு நாயை தம்மிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர் என தம்பதியினர் சந்தேகிக்கின்றனர் அதேவேளை இது குறித்து போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு பதிவு செய்தால் தமது செல்ல பிராணியான நாய்க்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டு விடுமோ எனும் பயத்தில் அவர்கள் போலீஸ் நிலையத்திலும் முறைப்பாடு பதிவு செய்யவில்லை என்ற விடயமும் இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது வளர்ப்பு நாயை கடத்தி கப்பம் பெற்ற கும்பல் அச்சு வேலையில் சம்பவம் என்று தலைப்பிடப்பட்டவாறாக இந்த விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதேபோன்று பார்க்கலாம் இணைய விடயங்களையும் வெளிநாட்டு ராயதந்திரிகளுக்கு சிறப்பு சலுகை வழங்க மாட்டோம் கோட்ட அரசு திட்டவட்டமன்ற விடயம் இங்கே சுட்டி காட்டப்படுகிறது கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த இலங்கை அரசு முன்னெடுத்துள்ள பாதுகாப்பு சுகாதார நடவடிக்கைகளை நாட்டுக்கு வருகை தரும் வெளிநாட்டு தூதுவர்கள் ராயதந்திரிகள் முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் வெளிநாட்டு ராயதந்திரிகள் எவருக்கும் தற்போதைய நிலையில் சிறப்பு சலுகை வழங்க வேண்டிய தேவை அரசுக்கு இல்லை என்றும் அந்த விடைகள் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் வெளிவிவகார அமைச்சர் தினேஷ் குணபர்த்தின ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமணவின் காரியாலயத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் பொழுதுதான் அவர் இந்த விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணிக்கு கிடைக்கப்பெற்ற மக்கள் ஆணையை தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்வது பிரதானமான எமது பொறுப்பாக உள்ளது புதிய நாடாளுமன்றம் தோற்றம் பெற்றால் மாத்திரமே தற்போது தோன்றியுள்ள அரசியல் மற்றும் சமூக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டு பொதுத் தேர்தலுக்கான திகதி குறித்தொதுக்கப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் உலகளாவிய ரீதியில் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில் பொதுத் தேர்தலை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு திகதி அறிவிக்காமல் பின்போட்டது அரசமைப்பின் பிரகாரம் தேர்தல் ஆணைக்குழுவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்துக்கு அமைய ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் செயற்பட வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினரால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டமைக்கும் பொதுத் தேர்தலை ஜூன் மாதம் இருபதாம் திகதிக்கு நடாத்துவதற்கும் எதிராக எதிர்த்தரப்பினர் உயர் நீதிமன்றில் மனு தாக்கல் செய்தனர் உயர் நீதிமன்றம் மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு தாக்கல் செய்த மனுக்களை ரத்து செய்தது சுகாதார தரப்பினரின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய கடுமையான பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் பொதுத் தேர்தலை நடாத்துவது அரசின் நோக்கமாகும் அதாவது கடுமையான பாதுகாப்பு அதாவது சுகாதார தரப்பினருடைய அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமையவும் கடுமையான பாதுகாப்புக்கு மத்தியிலும் பொதுத் தேர்தலை நடாத்துவது அரசின் நோக்கமாகும் நாடாளுமன்றம் மே உயர் அதிகாரமுடையது ஜனாதிபதியுடன் இணைந்து செயற்படும் நிலையான அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தோற்றம் பெற வேண்டும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு பொது தேர்தலை நடாத்தும் திகதியையும் வேட்பாளர்களின் விருப்பிழக்கத்தையும் உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகள் பொது தேர்தலை தொடர்ந்து பிற்போடுவதாக அமையக்கூடாது விமான நிலையத்தில் பிசிஆர் பரிசோதனையை நிராகரித்த அமெரிக்க ராயதந்திரி தொடர்பில் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் அரசியல் மட்டத்தில் நிலவுகின்றன அரசு அமெரிக்காவுக்கு சிறப்பு சலுகையை வழங்க வேண்டிய தேவை கிடையாது வியன்னா ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் அந்த அமெரிக்க ராயதந்திரி பிசிஆர் பரிசோதனையை புறக்கணித்ததாக குறிப்பிடப்படுகிறது எவ்வாறாயினும் அது தவறான செயற்பாடு என அரசு குறிப்பிட்டது கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த அரசு முன்னெடுக்கும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நாட்டுக்குள் வரும் வெளிநாட்டு ராயதந்திரிகளும் தூதுவர்கள் கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் என இலங்கை அனைத்து தூதுவர் ஆலயங்களுக்கும் விசேட சுற்றறிக்கை அனுப்பி இருக்கின்றது ஒரு சில வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் தூதுவர்கள் 
தங்களை சுயதன்மைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்திக் கொண்டார்கள் கொரோனா வைரஸ் பரவலை அரசால் கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது நாட்டில் தற்போது சேர்ப்ப சேற்படும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அனைவரும் கட்டுப்பட வேண்டும் வெளிநாட்டு ராயதந்திரிகள் மாத்திரம் விதிவிலக்கல்ல அரசு எந்த தரப்பினருக்கும் சிறப்பு சலுகையை வழங்காது என்றும் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் வெளிவிவகார அமைச்சர் தினேஷ் குணபர்த்தின இந்த விடயங்களும் இளைநாட்டினுடைய மின்னிதலை தான் இங்கு காணப்படுகிறது மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி பெண்ணுக்கு தீ வைத்த அயலவர் என்ற விடயம் ஒன்று இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது எரி காயங்களுடன் ஆபத்தான நிலையில் நேற்று காலை இளம் பெண்ணொருவர் வவுனியா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் வவுனியா மகாரம்பை குளம் ரம்பவட்டி பகுதியில் வசித்து வரும் குடும்பம் ஒன்றுக்கும் அயல் குடும்பம் ஒன்றுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட வாய் தகராறு கையெழுப்பாக மாறி இருக்கிறது இதன்போது இளம் குடும்ப பெண் ஒருவருக்கு மண்ணெண்ணெய் ஊற்றப்பட்டு தீ வைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது தீயில் இருந்த நிலையில் அந்த பெண் என்றவாறு அந்த விடைகள் இங்கே தொடர் செய்கிறது அந்த பெண் அயலவர்களால் மீட்கப்பட்டு வவுனியா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இருபத்தி ஒன்பது வயதுடைய குடும்ப பெண்ணே தீயில் இருந்த நிலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அந்த பெண்ணுக்கு தீ வைத்தது யார் என்பது தொடர்பில் மாமடு போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து செல்வதாகவும் அந்த விடயங்கள் இங்கே தந்திருக்கிறது குறிப்பாக இளநாடு இவ்வாறு பல்வேறு பட்ட விடயங்கள் இளநாட்டிலே இன்று நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது நீங்கள் கூட அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக இருந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது இளநாட்டினுடைய மின்னிதலை பொறுத்தவரையில் கூட்டமைப்பின் உருவாக்கம் எப்படி நிகழ்ந்தது என்பது தொடர்பான தொடர்ச்சியான ஒரு கட்டுரை ஒன்று வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது இன்று பாகம் பத்தை அது அடைந்திருக்கின்றது அது மாத்திரமல்லாமல் இன்னும் பல்வேறு பட்ட விடயங்கள் அரசியல் நடப்புகள் அதே போன்று உள்ளூர் நடப்புகள் விளையாட்டு செய்திகள் உலக நடப்புகள் என்று பல்வேறு பட்ட விடயங்களையும் இளநாடு தன்னுடைய மின்னிதலில் உள்ளடக்கி இருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே ஞாபகப்படுத்தியது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை பார்க்கலாம் அதன் அடிப்படையிலே தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்தியாக இன்று வெளிவந்திருப்பது விருப்பு வாக்கு இலக்கங்கள் இன்று தேர்தல் திகதி இவ்வாறம் அறிவிப்பு என்ற விடயம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது தேர்தல் ஆணைக்குழுவிடைய தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரியவன் புகைப்படுத்துடன் கூடியவாறாக அந்த செய்திகளுக்கு காணப்படுவதை அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த செய்திகளை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய விடயங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் இடைநாட்டில் இருந்து நாங்கள் விரிவாக அந்த விடயங்களை பார்த்திருந்தோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த முதன்மை செய்தியை நாங்கள் இது தவிர்த்து கொண்டு ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பாக இங்கே பார்க்கலாம் ஜாலில் தங்கியிருந்து அண்மையில் இந்தியா திரும்பியவருக்கு கொரோனாவா அச்சம் காரணமாக இனிவெளியில் இரு குடும்பங்கள் தனிமைப்படுத்தல் என்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஜால்பானம் இனிவில் பகுதியில் நீண்ட காலம் தங்கியிருந்த நிலையில் அண்மையில் இந்தியாவுக்கு திரும்பிய புடவை வியாபாரி ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றிருப்பது இந்தியாவில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக வெளியான தகவல்களை அடுத்து ஜால்பானத்தில் கொரோனா குறித்த அச்ச நிலை மீண்டும் ஏற்பட்டிருக்கிறது எனினும் குறித்த தகவல் உறுதி செய்யப்படவில்லை என்று தெரிவித்த வடக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஆர் கேதீஸ்வரன் இந்தியாவைச் சேர்ந்த புடவை வியாபாரி கொரோனா பயரவல் என்றவாறாக இந்த விடயங்கள் இரண்டாவது பக்க நோக்கி செல்கிறது ஜாலில் தங்கியிருந்து அண்மையில் இந்தியா திரும்பியவருக்கு கொரோனாவா என்றவாறாகவே அந்த விடயங்கள் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அதாவது இந்தியாவைச் சேர்ந்த புடவை வியாபாரி கொரோனா பரவல் அச்சம் ஏற்படுவதற்கு முன் கடந்த மாசி மாதம் இங்கு வந்திருந்தார் இதனால் அவர் கொரோனா பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை இருப்பினும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அவர் நடமாடியதாக கூறப்படும் இனுபில் மற்றும் ஏழாலை பகுதியில் உள்ள சில வீடுகளில் உள்ளவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் வடக்கு மாகாணத்தினுடைய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் டாக்டர் ஆர் கேதீஸ்வரன் அந்த விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் இனுபில் அங்கலாய்பாய் பகுதியில் குறித்த புடவை வியாபாரி தங்கியிருந்த வீடும் அந்த வீட்டினை வாடகைக்கு கொடுத்தவரின் இணைவில் வேம்போலை பகுதியில் உள்ள வீடும் நேற்றிரவு முழுமையாக முடக்கப்பட்டு அங்குள்ளவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள் என்றும் பணிப்பாளர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இவ்விடையின் தொடர்பில் ஜால்பானம் இந்திய தூதுவர் எஸ் பாலச்சந்திரனை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது ஜால்பானத்தில் இருந்து இந்தியா தமிழகத்துக்கு சென்ற ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதிப்பட்டுள்ளதான உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள விடயம் இதுவரை உறுதி செய்யப்படவில்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஜால்பானத்துக்கான இந்திய தூதர் துணை தூதர் இந்த விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதாவது மீண்டும் அந்த விடயங்களை தருகின்றோம் அதாவது ஜால்பானத்தில் இருந்து இந்தியா தமிழகத்துக்கு சென்ற ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள விடயம் இதுவரை உறுதி செய்யப்படவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இதேவேளை கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகியவர் என்று தெரிவிக்கப்படும் நபர் ஜால்பானத்தில் இருந்து இந்தியா சென்றபோது கொரோனா தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் எதுவும் அவரிடம் அவதானிக்கப்படவில்லை குறிப்பாக அந்த நபர் ஜால்பானத்தில் இருந்து பேருந்தில் ஏற்ற ஏற்றப்பட்ட போது உடல் வெப்பநிலை பரிசோதிக்கப்பட்டது அதே போன்று கொழும்பு துறைமுகத்துக்குள் அவர் பிரவேசித்த போதும் உடல்
மேற்படி மூன்று பரிசோதனைகளிலும் அவருக்கு வைரஸ் தொற்று அறிகுறி இல்லை என்பதை உறுதி செய்த பின்பே பயணத்தை தொடர அனுமதிக்கப்பட்டது உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்த போது தொற்றுக்கான அறிகுறி இருந்த வேறு சிலர் பயணத்தை தொடர அனுமதி மறுக்கப்பட்டார்கள் என்றும் இந்திய துணை தூதுவர் பாலச்சந்திரன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இதேவேளை குறித்த புடவை வியாபாரி கொரோனா பரவல் தீவிரமடைந்திருந்த காலப்பகுதியில் அப்பகுதியில் சுதந்திரமாக வீடு வீடாக சென்று புடவை வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் இதனால் அவர் வியாபார நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட பகுதிகளில் தற்போது அச்சமான சூழல் நிலவி வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கக்கூடிய விடயங்களும் இங்கு தினக்குரல் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றது புடவை வியாபாரத்துக்காக தமிழகத்தை சேர்ந்த கணேஷ் பாபு என்ற நாற்பது வயது நபர் உள்ளிட்ட சிலர் ஜால்பானத்துக்கு வந்திருந்தனர் இங்கு வந்த அவர்கள் இணைவிலில் பகுதியில் உள்ள வீடொன்றில் தங்கியிருந்தனர் கொரோனா அச்சம் காரணமாக நாடு முடக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர்கள் சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பிச் செல்ல முடியாமல் ஜால்பானத்தில் தங்கியிருந்தனர் ஊரடங்கு நடைமுறைகள் இருந்த காலத்தில் அவர்களில் ஒருவர் இங்கேயே உயிரிழந்தார் அவருடைய சடலத்தை சொந்த நாட்டுக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்ய முடியாதிருந்த நிலையில் ஜால்பானத்தில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகத்தின் உதவியுடன் மல்லாகம் நீதிமன்றத்தின் அனுமதி பெற்று அவரது இறுதி கிரியைகள் ஜால்பானத்திலேயே செய்யப்பட்டன வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்பதற்கான திட்டம் அதனுடைய திட்டத்தின் கீழ் ஜூன் மாதம் முதலாம் திகதி கொழும்பில் இருந்து எழுநூற்றி பதிமூன்று பேர் இந்திய கடற்படை கப்பலில் ஏற்றிச் செல்லப்பட்டனர் அவர்களில் கணேஷ் பாபுவும் ஒருவர் இந்தியாவை சென்றடைந்ததும் நடத்தப்பட்ட கொரோனா பரிசோதனைகளில் கணேஷ் பாபுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது கடந்த இரண்டாம் தேதியே உறுதிப்படுத்தப்பட்டு விட்டது சமுத்திர சேது நடவடிக்கையின் கீழ் இந்தியர்களை அழைத்துச் செல்வதற்கான கப்பலுக்கு செல்வதற்கு கப்பலுக்கு செல்வதற்கு ஜால்பானத்தில் இருந்து கணேஷ் பாபு மற்றவர்களும் பேருந்து ஒன்றில் கொழும்புக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் காலையில் கொழும்பை சென்றடைந்த அவர்கள் கப்பலுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக புறக்கோட்டையில் உள்ள ஒரு இடத்தில் காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு குளித்துவிட்டு சென்றிருந்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது என்றவாறாக அவருடைய பயண விவரங்கள் அதே போன்று அவர்களுக்கு இலங்கையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை விவரங்கள் இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை விவரங்கள் அதே போன்று இந்திய ஜால்பானத்துக்கான இந்திய துணை தூதுவர் பாலச்சந்திரன் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய விடயங்கள் வடக்கு மாகாணத்தினுடைய சுகாதார பணிப்பாளர் டாக்டர் கேதீஸ்வரன் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய விடயங்கள் என்று பல்வேறுபட்ட விடயங்களையும் அந்த செய்திகளில் உள்ளடக்கியதாக இன்று தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை பக்கத்தில் வெளிவந்திருந்த ஜால்பானத்தில் தங்கியிருந்து அண்மையில் இந்தியா திரும்பியவருக்கு கொரோனாவா என்று அந்த செய்திகளே குறிப்பிடப்பட்டது நாங்கள் விரிவாக உங்களுக்கு தந்திருந்தோம் தொடர்ந்து மேனிய விடயங்கள் தொடர்பாக இங்கே பார்க்கலாம் ஆகஸ்ட் ஓராம் தேதி கட்டுநாயக்கா சர்வதேச விமான நிலையத்தை திறக்க முடிவென்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது கொரோனா தொற்று நோய் நெருக்கடியை அடுத்து வெளிநாட்டு பயணிகளின் வருகைக்காக மூடப்பட்டுள்ள கட்டுநாயக்கா சர்வதேச விமான நிலையத்தை ஆகஸ்ட் முதலாம் தேதி முதல் திறப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுற்றுலா மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளும் இடம்பெற்று வருகின்றன என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது விமான நிலையத்தின் அனைத்து என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் இங்கே இரண்டாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது ஆகஸ்ட் ஓராம் தேதி முதல் கட்டநாயக்கா விமான நிலையத்தை திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் அங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது அவை தொடர்பாக பார்க்கலாம் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் அனைவரும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் அனைவரும் விமான நிலையத்தில் வைத்தே பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதன் அறிக்கைகள் அவ்விடத்திலேயே கையளிப்பதற்கு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பரிசோதனை அறிக்கை வரும் வரை அவர்களை விமான நிலையத்துக்கு அருகில் இருக்கும் விடுதிகளில் தங்க வைக்கவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதாவது அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களை இங்கே பார்க்கலாம் வவுனியா நகர் முழுவதும் ராணுவத்தினர் குவிப்பு என்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது கடந்த மூன்று மாதங்களாக நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வந்த ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டு நாடு முழுமையாக திறக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அரசு தனியார் நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகள் நேற்று வளமைக்கு திரும்பியுள்ள உள்ளமையினை அடுத்து என்றவாறாக இந்த விடயங்களின் இரண்டாவது பக்கத்திலே பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக அவை இருந்து பார்க்கலாம் இரண்டாவது பக்கத்தில் இருந்த விடயங்களை அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுடைய செயற்பாடுகள் வளமைக்கு திரும்பியுள்ள நிலையில் வவுடியா நகரின் முக்கிய இடங்களில் இராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு கடமையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் குறிப்பாக தாண்டிக்குளம் சந்தி பவுனியா பிரதேச செலுகத்துக்கு அருகே புதிய பேருந்து நிலையம் ஏ ஒன்பது வீதி போன்ற பகுதிகளில் இராணுவத்தினர் பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதுடன் திடீர் சோதனை நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் மேலும் ஓமந்தை இராணுவ சாவடியில் தூரப்பகுதியிலிருந்து வடபகுதிக்கு வருபவர்களின் பதவிகளும் அங்கு பெறப்படுவதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டதாக பவுனியா நகர் முழுவதும் இராணுவத்தினர் குவிப்பு என்ற செய்தி இங்கு காணப்பட்டதை நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களை பார்க்கலாம் கூலை நம்புகின்றோம் என்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது ஏதேனும்
பேராசிரியர் ரட்னஜீபன் கூழ் கருத்து வெளியிட்டிருப்பார் என தாம் நம்பவில்லை என தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய குறிப்பிடப்படுவதாக அந்த விடயங்கள் இங்கே இரண்டாவது பக்க நோக்கி செல்கிறது இரண்டாவது பக்கத்தில் இருந்து விடயங்களை பார்க்கலாம் அரசியல் கட்சி ஒன்றுக்கு எதிராக பேராசிரியர் ரட்னஜீபன் கூழ் கருத்து வெளியிடுவதாக வெளியாகும் செய்திகள் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவில் நேற்று திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற ஊடக வீராளர் சந்திப்பின் போது ஊடக வீராளர் ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே மஹிந்த தேசப்பிரிய இந்த விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அண்மையில் எங்களுடைய செய்தி சேவைக்கு தேர்தல் ஆணைக்குழுவினுடைய உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் ரட்னஜீபன் கூழ் அவர்கள் ஒரு சேவையுடனே வழங்கியிருந்தார் அதன்போது அவர் குறிப்பிடக்கூடிய குறிப்பிடக்கூடிய விடயங்கள் தெற்கிலே பாரிய சர்ச்சைகளை தோற்றுவித்திருந்தது அது தொடர்பாக தெற்கு ஊடகங்கள் கவனம் செலுத்தியிருந்த ஒரு மாத்திரமல்லாமல் அவை தொடர்பாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவிலும் முறைப்பாடு ஒன்றும் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில்தான் அந்த சர்ச்சைகள் குறித்து நேற்றைய தினம் ஊடகவியலாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றார்கள் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுடைய தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரியவிடம் அவர் உபாரண கருத்துக்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தான் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் கருத்து தெரிவிக்கவில்லை என்றே பேராசிரியர் கூழ் தெரிவித்துள்ளார் அவர் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் என்ற வகையில் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியோ அரசியல் வாதியோ பாதிக்கப்படும் வகையில் அல்லது ஊக்குவிக்கும் வகையில் கருத்து வெளியிடப் போவதில்லை அவர் வெளியிட்டதாக கூறப்படும் கருத்தின் சரியான மொழிபெயர்ப்பு இருக்குமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் ஆராய்வோம் ஆனால் கூழ் எங்களுடன் ஒன்றாக வேலை செய்வதால் அவர் கூறுவதை நாங்களும் நம்புகின்றோம் என்று குறிப்பாக தெரிவித்திருக்கின்றார் தேர்தல் ஆணைக்குழுவினுடைய தவிசாளர் மஹிந்த தேசப்பிரிய அந்த விடயங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகைகள் என்று காணப்படுகிறது வற்றாப்பள்ளியில் கெளியில் இருந்து நேற்று மலர் தூவிய விமானப்படையினர் ராணுவ தளபதியும் ஆலயத்துக்கு வருகை என்ற விடயம் இங்கே சுட்டி காணப்படுகிறது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வற்றாப்பள்ளை கண்ணகை அம்மன் ஆலயத்தினுடைய வருடாந்த பொங்கல் திருவிழா நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் ஆலயத்தின் மேல் ஹெலிகாப்டரில் பறந்தவாறு விமான படையினர் மலர்களை தூவினர் என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அத்துடன் ராணுவ தளபதி ஆலய சூழலுக்கு நேற்று பிஎம் செய்ததுடன் சிலருக்கான உதவி பொருட்களையும் வழங்கி வைத்தார் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது இவை தொடர்பான மேலதிக விடயங்களை இரண்டாவது பக்கத்திலிருந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் அதன் அடிப்படையிலே பார்க்கிற பொழுது கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக ஆலய உற்சவத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு கொள்பவர்களுக்கு நேற்று அனுமதி மட்டுப்படுத்தப்பட்டே வழங்கப்பட்டது இவ்வாறு நிலையில் வற்றாப்பளை கண்ணகை அம்மன் ஆலய வருடாந்த பொங்கல் திருவிழா நேற்று நடைபெற்ற போது ஆலயத்தை சூழ ராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர் மேலும் நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதோடு வீதி தடைகள் போட்டு ஆலயத்துக்கு வருபவர்கள் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது எனினும் ஆலயத்துக்கு வருகிறந்த பக்தர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டார்கள் இந்த நிலையில் நேற்று மாலை ஐந்து மணிக்கு வற்றாப்பளை கண்ணகை அம்மன் ஆலய உலங்கு வானூர்தி மூலம் விமானப்படையினர் மலர் தூவினர் என்றும் அந்த புகைப்படத்தை இங்கே தந்திருப்பதை நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையினூடாக பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது தொடர்ச்சியான விடயங்களையும் பார்க்கலாம் பூநகர் விபத்தில் ஒருவர் பலி என்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது கிளிநொச்சி பூநகரி ஏ முப்பத்தி ரெண்டு வீதியின் நான்காம் கட்ட பகுதியில் நேற்று இடம்பெற்ற டிப்பர் மற்றும் உந்துருளி விபத்தில் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானதுடன் மற்றொருவர் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் என்ற விடயமும் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது விபத்தில் பூநகரை ஜெயபுரத்தை சேர்ந்த நாற்பத்தி இரண்டு பதிவுடைய இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தை உயிரிழந்திருப்பதாகவும் அதனுடைய மேலதிக விடயங்கள் இங்கே இரண்டாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது இரண்டாவது பக்கத்தில் அந்த மேலதிக விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது அதாவது இந்த விபத்து சம்பவம் தொடர்பான தகவல்களை நேற்று தினம் நாங்களும் உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம் அதன் அடிப்படையில் தான் அந்த விடயங்கள் இங்கு காணப்படுகிறது தொடர்ந்து நாங்கள் ஏன் எப்படி தொடர்பாகவும் பார்க்கலாம் குறிப்பாக மன்னாரில் இருந்து ஜால் நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்த டிப்பர் வாகனமும் கிளிநொச்சி பூநகரை பள்ளிக்கூடா சுனாமி குடியிருப்பிலிருந்து வீதி வீதியை கடக்க முற்பட்ட உந்துரொலியும் விபத்துக்குள்ளாகியிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது உந்துரொலியில் இருவர் பயணித்த நிலையில் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் மற்றையவர் படுகாயங்களுக்கு உள்ளான நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் உயிரிழந்தவரின் சடலத்தை நீதவான் வந்து பார்வையிட்ட பின்னரே சம்பவ இடத்திலிருந்து எடுத்துச் செல்ல முடியும் என்று பிரதேச மக்கள் வீதியை மறித்து எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் நீண்ட நேரமாக சடலம் வீதியோரமாக காணப்பட்டது இந்த நிலையில் அப்பகுதி பொதுமக்களும் போலீஸ் மற்றும் இராணுவத்தினருக்கும் இடையே முருகல் நிலை ஏற்பட்டது இதனையடுத்து கழகம் அடக்கும் போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளுடன் சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்திருந்தனர் இதனையடுத்து கிளிநொச்சி நீதவான் நீதிமன்ற கிளிநொச்சி நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணைகளை மேற்கொண்ட பின்னர் உடல் கிளிநொச்சி மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது இந்த விபத்து தொடர்பாக மேலதிக விசாரணைகளை பூநகரி போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் என்றும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இந்த விடயங்களும் தினக்குரல் பத்திரிகையில் தான் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது 
தொடர்ந்து நாங்கள் ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பாக இங்கே பார்க்கலாம் வலம்புரி பத்திரிகை நாங்கள் ஏனைய விடயங்களை பார்க்கலாம் வலம்புரி பத்திரிகை நோடாக பார்க்கின்ற பொழுது ஆகஸ்ட் எட்டில் பொது தேர்தல் வர்த்தமானி நாளை வெளிவரலாம் என்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது பதினைந்தாவது பக்க நோக்கி அதனுடைய விடயங்கள் செல்கிறது குறிப்பாக வலம்புரி பத்திரிகை இன்றைய முதன்மை செய்தியாக வெளிவந்திருந்த செய்தி ஜாலில் இருந்து சென்ற இந்தியருக்கு கொரோனா இனிமேலில் மூன்று வீடுகள் சுய தனிமைப்படுத்தப்பட்டன என்ற விடயம் தான் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக விரிவாக பார்த்திருந்தோம் இளைநாடு அதே போன்ற தினக்குரல் ஆகிய பத்திரிகையிலிருந்து விரிவாக இந்த தகவல்களை நாங்கள் தந்திருந்தோம் வளம்புடைய அந்த முதன்மை செய்தியை நாங்கள் தவிர்த்துக் கொண்டு இனிய முக்கியமான விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அதன் அடிப்படையிலே பார்க்கிற பொழுது பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டாம் தேதி நடைபெற அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவில் இருந்து நம்பகத்தகுந்த வட்டாரங்களின் தகவல்கள் வெளியாக இருப்பதாக வலம்புரி பதிரிகை அந்த விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றது இது தொடர்பான வர்த்தமானி நாளை புதன்கிழமை வெளியாக உள்ளது மேலும் வேட்பாளர்களுக்கான வெறுப்பு இலக்குகளை உள்ளடக்கிய வர்த்தமானி இன்று வெளியிடப்படும் என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்திருப்பதான தகவல்களும் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ந்தியாக இணைய விடயங்களையும் பார்க்கலாம் நாவற்குழியில் மயங்கி விழுந்த குடும்பஸ்தர் மரணம் ஜாழ்ப்பாணம் நாவற்குழி பகுதியில் தொடர்ந்து பாதை சீரமைப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த குடும்பஸ்தர் ஒருவர் மயங்கி விழுந்த நிலையிலே உயிரிழந்திருக்கின்றார் அதாவது புகையிரத பாதை சீரமைப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த நபர் தான் நேற்று தினம் வாங்கி விழுந்து உயிரிழந்திருக்கின்றார் அப்படி தொடர்பான விடயங்கள் இங்கு பதினைந்தாவது பக்கம் நோக்கியும் செல்கிறது தொடர்ந்து பாதைகளை சீரமைத்து சுத்தப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இதற்காமிய ஜாழ்ப்பாணத்தின் தொடர்ந்து பாதைகளும் தனியார் ஒப்பந்தக்காரர்களால் சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன இவ்வாறான நடவடிக்கை நாவற்குழி பகுதியில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்த போது பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த இளம் குடும்பஸ்தர் ஒருவர் நேற்று காலை மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்திருக்கின்றார் உயிரிழந்தவர் குருநகரைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஏழு வயதான ஒரு பிள்ளையின் தந்தையான ரெகினோட் என்று தெரிய வந்திருக்கிறது மேலும் குறித்த குடும்பஸ்தர் உயிரிழந்தமைக்கான காரணம் தொடர்பான பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது உயிரிழந்தவரின் மரண விசாரணை ஜால் போதனா வைத்தியசாலையினுடைய திடீர் மரண விசாரணை அதிகாரி நமச்சிவாயம் பிரேம்குமார் மேற்கொண்டார் என்றும் அந்த தகவல்களையும் இங்கு வலமுறை பத்திரிகை தந்திருப்பதை நாங்கள் அவதானத்தை கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இம்மாத இறுதிக்குள் பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் என்ற விடயம் ஒன்று சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது காப்பது உயர்தர வகுப்புகள் முதற்கட்டமாக ஆரம்பிக்கப்பட இருப்பதான தகவல்கள் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இம்மாத இறுதிக்குள் பாடசாலை செயற்பாடுகளை மீள ஆரம்பிக்க கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது கல்வி அமைச்சு வட்டாரங்களில் தகவல் படி முதலில் காப்பத உயர்தர வகுப்புகளை ஆரம்பிக்கப்பட இருப்பதாகவும் இங்கு வளமுறை பத்திரிகை சுட்டிக்காட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது பாடசாலைகள் மீள ஆரம்பமாவதற்கு முன்னர் உடல் வெப்பநிலையை அளவிடும் கருவிகளை பாடசாலைகளுக்கு வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதற்கான ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டுள்ளது பதினாறாயிரம் உடல் வெப்பநிலை அளவிடும் கருவிகள் கோரப்பட்டுள்ளன ஒப்பந்தத்தை பெறும் நிறுவனம் முதற்கட்டமாக ஒரு வாரத்தில் எட்டாயிரம் கருவிகளையும் அடுத்த வாரத்தில் மிகுதி எட்டாயிரம் கருவிகளையும் வழங்க வேண்டும் இதேவேளை பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னோடியாக மாணவர்களின் போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் குறித்து கல்வி அமைச்சின் அதிகாரிகளுக்கும் போக்குவரத்து அமைச்சின் அதிகாரிகளுக்கும் இடையிலே கலந்துரையாடல் ஒன்றும் இடம்பெற இருப்பதாகவும் இங்கு சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது வலம்புரி பத்திரிகை ஏனைய விடயம் தொடர்பாக இங்கு நாங்கள் பார்க்கலாம் தேர்தலுக்கான புதிய திகதி விவாதத்துக்குள் அறிவிக்கப்படும் என்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது வளமுறை பத்திரிகை ஆகஸ்ட் எட்டில் பொது தேர்தல் என்ற விடயத்தை குறிப்பிட்டிருப்பதோடு மாத்திரமில்லாமல் தேர்தலுக்கான புதிய திகதி தொடர்பான தகவல்களையும் வளமுறை பத்திரிகை சுட்டிக்காட்டியிருப்பதை நாங்கள் இங்கே அவதானத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது வளமுறை பத்திரிகையை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடிய செய்திகளாக இருக்கிறது தேர்தல்கள் தேர்தல் சுயாதீன முறையில் இடம்பெறுமா என சந்தேகம் வெளியிடுகிறார் பேராசிரியர் ஜி எல் பீரிஸ் என்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது சுயாதீனமான முறையில் தேர்தல் இடம்பெறுமா என்ற சந்தேகம் தற்போது எழுந்துள்ளது என பொதுஜன பெருமனவருடைய தவிசாளர் பேராசிரியர் ஜி எல் பீரிஸ் பொது தேர்தலை நடாத்துவதற்கான புதிய திகதியை அறிவித்தலுக்கும் வேட்பாளர்களுக்கு விருப்பு இலக்கம் வெளியிடுவதற்கும் எவ்வித தொடர்பும் கிடையாது என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் இங்கு பதினைந்தாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது அவை தொடர்பாக பார்க்கலாம் பேராசிரியர் ஜி எல் பிரிஸ் குறிப்பிட்டிருக்கூடிய அந்த விடயங்களை பொது தேர்தலை நடாத்துவதற்கு முன்னெடுக்கும் செயற்பாடுகளில் ஆணைக்குழு மந்தகரமாகவே உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பொதுஜன பிரமணவின் காரியாலயத்தில் நேற்று திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற ஊடகை பேராளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கின்ற பொழுதுதான் பேராசிரியர் ஜி எல் பி சிவாராக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பொது தேர்தலை விரைவாக நடாத்த தற்போது எந்தவித தடைகளும் கிடையாது தேர்தலை நடாத்துவதற்கு எதிராக எதிர்த்தரப்பினர் முன்னெடுத்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் தற்போது தோல்வி அடைந்துள்ளன தேர்தலை விரைவாக நடாத்த வேண்டும் என்ற நோக்கம் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிடம் உள்ளதா
பார்க்கலாம் உதயன் பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை பார்க்கலாம் வடக்கிலும் பரிச்சார்த்த தேர்தல் என்றபடி அமர்ந்து உதயன் பத்திரிகையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஜாழ்ப்பாணம் மற்றும் வன்னி தேர்தல் மாவட்டங்களிலும் பிரச்சார்த்த தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணைக்குழுவினுடைய தமிழ்சாளர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்திருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது கொழும்பில் நேற்று நடாத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் பொழுதுதான் அவர் இந்த விடயங்களை தெரிவித்திருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்ட அதனுடைய மேலதிக விடயங்கள் இங்கே பதினைந்தாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது பதினைந்தாவது பக்கத்திலிருந்து நாங்கள் அந்த விடயங்களை பார்க்கலாம் எதிர்வரும் பதினான்கு மற்றும் பதினைந்தாம் திகதிகளில் நாடலாபி இறுதியில் பரிச்சார்த்த தேர்தல் நடத்தப்படும் ஜாழ்ப்பாணம் கிளிநோச்சி இரு மாவட்டங்களையும் இணைத்து ஒரு பரிச்சார்த்த தேர்தலும் மன்னார் முல்லைத்தீவு வவுனியா ஆகிய மாவட்டங்களை இணைத்து முல்லைத்தீவிலும் தேர்தல் ஒன்று நடத்தப்பட இருக்கிறது இவ்வாறு இரண்டு மூன்று மாவட்டங்களை இணைத்து அதனை செய்வதற்கு முயற்சிக்கின்றோம் ஏனெனில் நேற்று முன்தினம் நடந்த பிரச்சார்த்த தேர்தல் வெற்றியளிக்கவில்லை பல விடயங்களை கற்றுக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பெறவாத வகையில் பாதுகாப்பான முறையில் தேர்தலை நடாத்துவதே எமது இலக்காக இருக்கிறது அதேபோல் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளை சந்தித்து அவர்களுக்கும் தெளிவுபடுத்தியிருப்பதாகவும் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுடைய தவிசாளர் மகிந்த தேசப்பிரிய நேற்று இடம்பெற்ற அந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் பொழுது தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களையும் இங்கே பார்க்கலாம் ஐநாவை ஒதுக்கினால் பேராவத்து நாட்டுக்கு கோத்தா அரசுக்கு சம்பந்தம் எச்சரிக்கை என்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது பார்க்கலாம் அந்த விடயங்களை ஐநா தீர்மானங்களின் பிரகாரம் மனித உரிமைகள் மீறல்கள் மற்றும் போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு அரசு பதவிகளை வழங்கி அவர்களை பாதுகாக்க கூடாது இவ்வாறு வலியுறுத்தினால் தம்ம தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அசம்பதம் என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் பதினைந்தாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது அவற்றை பார்க்கலாம் பதினைந்தாவது பக்கத்திலே ஐநா மனித உரிமைகள் சபையின் தீர்மானங்களின் இணை அனுசரணையில் இருந்து இலங்கை விலக்கியதால் அந்த தீர்மானங்களில் இருந்து முழுமையாக வெளியேறிவிட்டோம் என்றோ அல்லது அந்த தீர்மானங்கள் வலுவிழந்து விட்டதோ என்றோ அரசு எண்ணக்கூடாது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் சம்பந்தன் அவை தொடர்பான ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பாக மிகு பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கை மீதான ஐநா தீர்மானங்கள் இன்னமும் வலுவுடன் தான் இருக்கின்றது அதை நடைமுறைப்படுத்த எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் வரைக்கும் கால அவகாசம் இருக்கிறது அதற்குள் தீர்மானங்களின் பரிந்துரைகளை அரசு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் ஐநாவின் தீர்மானங்கள் குறித்து தீர்மானங்களை குறித்த காலப்பகுதிக்குள் அரசு நடைமுறைப்படுத்த அப்படியும் பெரிய பின்விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் அது முழு நாட்டுக்குமே பேராபத்தாக மாறும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச பதவியேற்ற நாள் தொடக்கம் அவர் அவரும் அவர் தலைமையிலான அரசு தரப்பினரும் சர்வதேச அமைப்புகளுக்கு சவால் விடும் வகையில் செயற்பட்டு வருகின்றனர் இது இதை அவர்களுடன் நிறுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் நம்ம தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் ராசமுதன் என்றவாறாக அந்த விடயங்களும் உதயன் பத்திரிகையிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து மீனிய விடயங்களையும் இங்கே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது மறைக்கிறதா இந்திய தூதரகம் என்ற விடயத்தையே அவர்கள் சுட்டிக்காட்டிருக்கிறார்கள் இணைவெளியில் இருந்து இந்தியாவுக்கு சென்ற புடவை வியாபாரிக்கு கடந்த மூன்றாம் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்ட கொரோனா தொற்று பரிசோதனையில் அவருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் இங்கே செல்கிறது மறைக்கிறதா இந்திய தூதரகம் என்றவாறாகவே அந்த விடயங்கள் இங்கே குறைக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது தொட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது இருப்பினும் இந்த விடயம் இதுவரையில் இந்திய தூதரக மூடாக சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்திடம் தெரிவிக்கப்படவில்லை வடக்கு மாகாண சுகாதார திணைக்களத்தினர் மூன்றாம் தரப்பு ஊடாக அறிந்தே தொற்று விடயத்தை உறுதிப்படுத்தி தருமாறு இந்திய தூதரகத்திடம் கோரி இருக்கின்றார்கள் ஜாழ்ப்பாணத்தில் மூன்று மாதங்களாக தங்கியிருந்த இந்திய புடவை வியாபாரி கடந்த மே மாதம் முப்பத்தி ஓராம் திகதி ஜாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் முதலாம் திகதி கொழும்பை அடைந்த அவர் இரண்டாம் திகதி இந்தியாவை சென்றிருந்தார் அங்கு அவருக்கு பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது அந்த பரிசோதனையில் மூன்றாம் திகதி அவருக்கு கொரோனா தொற்றிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக அந்த விடயங்களையும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இது உதயன் பத்திரிகை குறிப்பிட்டக்கூடிய விடயங்கள் இந்திய தூதரக தகவல்களை மறைக்கின்றதா என்றவாறாக அவர்கள் அந்த விடயங்களை கேள்வியாக எழுப்பியிருப்பதை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது பாஸ் தேவையில் என்ற விடயம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது மாவட்டங்களுக்கு இடையில் போக்குவரத்து செய்வதற்கு சுகாதார மருத்துவ அதிகாரிகளின் அதிகாரி பணியகங்களினுடைய அனுமதி பெறும் நடைமுறை கைவிடப்பட்டிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்ட அந்த விடயங்கள் பதினைந்தாவது பகுதியிலே காணப்படுகிறது அவற்றை பதினைந்தாவது பகுதியிலிருந்து நாங்கள் விரிவாக தருகின்றோம் இந்த பாஸ் நடைமுறை தொடர்பான விடயங்கள் தொடர்பாகவும் ஏற்கனவே நாங்கள் வந்த செய்திகளிலும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம் மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்துகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதை அடுத்தே பாஸ் பெறும் நடைமுறை கைவிடப்பட்டிருப்பதாக காணப்படுகிறது கொரோனா தொற்று காரணமாக மாவட்டத்தை விட்டு ஏனைய மாவட்டங்களுக்கு செல்பவர்கள் சுகாதார திணைக்களத்தில் பரிசோதனை மேற்கொண்டு அதன் அறிக்கைகளை பிரதேச செயலகத்தில் சமர்ப்பித்து பாஸ் பெற்று பயன்படுத்தினர் 
தற்போது மாவட்டங்களுக்கு இடையில் போக்குவரத்து செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து பாஸ் பெறும் அந்த நடைமுறை நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவே அந்த தகவல்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த விடயங்கள் தான் இன்று ஜால்பான குடாநாட்டு என்று வரக்கூடிய பத்திரிகைகளினுடைய முதன்மை விடயங்களாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது பெரும்பாலும் குறிப்பாக ஜாலில் தங்கியிருந்த இந்தியருக்கு கொரோனா என்ற விடயம் தான் இன்று ஜால்பான பத்திரிகைகளுடைய பத்திரிகைகளிலே முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்ட செய்தியாக இங்கே காணப்படுவதை அவதானத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த விடயம் தொடர்பாக நேற்று தினமே எங்களுடைய இரவு நேர பெரிதான செய்திகளிலும் நாங்களும் சுட்டிக்காட்டு நமது அடிப்படையில் நேர்களை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக எங்களுடன் இணைந்திருக்கின்ற பட்சத்தில் நாங்கள் அந்த விடயங்களை உடனுக்குடன் தருகின்றோம் நீங்கள் அந்த விடயங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இன்று முக்கியமாக தேர்தல் திகதி அல்லது தேர்தல் அந்த விருப்பிலக்கம் தொடர்பான அறிவிப்பு ஒன்று வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதன் அடிப்படையில் அந்த விருப்பிலக்கம் தொடர்பான தகவல்களையும் உடனுக்குடன் தருவதற்காக நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கின்றோம் என்ற விடயத்தையும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அது மாத்திரமில்லாமல் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டது போன்று இழநாடு மின்னது மின் இதழினை நீங்கள் இழநாட்டினுடைய முகப்பு தகத்துக்கு சென்று பார்வையிட்டுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக அங்கு இழநாட்டினுடைய மின் இதழ் அங்கு பதிவேட்டம் செய்யப்படுகிறது அதன் ஊடாக நீங்கள் தகவல்களை பார்த்து அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதையும் மீண்டும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இன்றைய பத்திரிகை ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுக் கொள்